ஹலோ ஹாய் நம்ம இக்னாயேஸ்வர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இந்தியன் ஜிடிபி ஃபால் டவுன் அண்ட் இந்தியாவோட எக்கனாமிக் ரேட் ரொம்பவே ஃபால் டவுன் ஆயிருக்கு அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஜிடிபினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ அதிகமாக வலைதளங்களில் அதிகமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபால் டவுன் அண்ட் நிறைய பேர் வேலை இழந்ததை பற்றி தான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த டாப்பிக்கும் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட்டையும் நிறைய பேர் பழி கூறிக்கிட்டு தாங்க இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் உண்மையாக கவர்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இவ்வளோ நாள் வாய் திறந்து பேசாத மன்மோகன் சிங் அவர்கள் என்ன சொன்னார் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நிர்மலா சீதாராமன் என்ன அப்படி ஒரு ஆங்கிரியான ரிப்ளை வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஜிடிபி ஜிடிபினா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஜிடிபி ரொம்ப சிம்பிள் டேர்மில் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு நீங்கள் நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க கீழே ஐநூறுரூபா நோட்டு இருக்குது அந்த ஐநூறுரூபா நோட்டை எடுத்து உங்கள் பாக்கெட்குள்ளே வச்சுக்கிறீங்க அப்படியே நடந்து போகிறீங்க அங்கே ஒரு புக் ஷாப் வருது அந்த புக் ஷாப்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ஐநூறுரூபாக்கு புக்கு வாங்குறீங்க அந்த புக் ஷேலர் வந்து ஒரு ஆல்கஹாலிக் ஸோ அவன் ஒரு ஆல்கஹால் ஐநூறுரூபாக்கு வாங்கி ஆல்கஹால் குடிக்கிறான் அந்த ஆல்கஹால் ஓனர் சினிமாவுக்கு போகிறான் தேட்டரில் போய் ஐநூறுரூபாக்கு பாப்கார்ன் வாங்கி சாப்பிட்றான் பாப்கார்ன் செல்லர் திரும்ப புக் கடையில் போய் ஐநூறுரூவாக்கு புக்கு வாங்குறான் ஸோ இந்த மணி எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இந்த ஐநூறுரூபா ருபி நோட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்கு இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த ஐநூறுரூபாவை உங்கள் பாக்கெட்குள்ளே வச்சுருந்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்குமா ஸோ சிம்பிள் மீனிங்கில் ஜிடிபியை சொல்லணுன்னா மணி புழக்கம் ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்காமல் இன்கேஸ் இருந்ததுன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் லாபம் எப்படி கிடக்கும் இதுதான் ஜிடிபியோட ஃபால் டவுனுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குங்க ஸோ இது ரெசிஷன் பீரியடான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெசிஷன் கிடையாது பட் ஜிடிபி இஸ் லோயிங் டவுன் ஸோ இப்போ ரீசன்ஸ் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இப்போ ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் ரொம்பவே டல்லாக இருக்குது ஏன் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது வீடெல்லாம் வாங்கிட்டு தானேப்பா இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஹோம் லோன்ஸ் குறைஞ்ச பாடி இல்லையே ஹோம் லோன்ஸ் க்ரோத் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் வந்து ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் டல்லாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலான்னு கேட்டிங்கன்னா யாரும் பில்டர்ஸ் கிட்டே வாங்கலை பில்டர்ஸ் கிட்டே வாங்கலைனா அப்போ யார்கிட்ட வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் ரீசேல் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் எத்தனை எத்தனையோ ஃப்ளாட்ஸ் வாங்கினவங்க எல்லாம் இப்போ ரீசேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நியூவாக ஒரு லோன் ஒரு வீடை பில்ட் பண்ணால் தான் இந்தியன் ஜிடிபிக்கு கண்டிப்பாக அது ப்ராஃபிட் நியூவாக ஒரு வீடு கட்டினிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க பெயிண்ட் அடிப்பீங்க கல் வாங்குவீங்க மண் வாங்குவீங்க ஜல்லி வாங்குவீங்க எல்லாம் வாங்குவீங்க ஸோ எல்லா ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸும் வளரும் ஆனால் இருக்க வீட்டையே திருப்பி திருப்பி வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ பில்டர்ஸ் கிட்ட வாங்காமல் இன்வெஸ்டர் கிட்ட இருந்து வாங்கிறதுனால ரியல் எஸ்டேட் இஸ் டவுன் நவ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸும் டவுனில் போயிட்டுருக்கு இதுக்கு என்ன ரீசன் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு ஜம்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் தி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி டவுனாக போனதுக்கு அதுவும் ஒரு ரீசன் தான் நல்ல விஷயம் தானே அது எப்படி ஒரு ரீசனாக போகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஸ்கில்டாக இருக்காங்களா எலக்ட்ரிக்கு ஜம்ப் பண்ணால் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் நமக்கு இருக்காங்களா கண்டிப்பாக இல்லை இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து ஆப்வியஸ்லி இந்த இடத்துல நம்ம அடி வாங்குவோம் அது மட்டும் ரீசன் இல்லை இந்த இயர் கார் வாங்குகிற எண்ணிக்கையும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ரொம்பவே கம்மியாயிருக்கு பைக் வாங்குறதும் கம்மியாயிருக்கு ஆனால் காரோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கம்மி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் ஜம்ப் பண்ணோன்னா என்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம தயாராக இருக்கோமா நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஸ்கில்டாக இருக்காங்களா அவங்களுக்கு இன் இன்சென்டிவ்ஸ்லாம் கொடுத்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் டிராக்டர் வாங்குகிற எண்ணிக்கையும் இந்த குவார்ட்டரில் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அதுவும் ஒரு செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் கிட்ட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் டிராக்டர்ஸ் யார் யூஸ் பண்ணுவா அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஆப்வியஸ்லி ஃபார்மர்ஸ் அந்த தொழிலும் அடி வாங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மைதான் ரொம்பவே வருத்தத்துக்குரிய உண்மையும் கூட அஞ்சு ரூபா பிஸ்கெட் கூட இப்போ வந்து அதிகமாக வாங்குறது இல்லை மக்கள்
பேங்கிங் செக்ட் செக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக இயங்கி கொண்டு தான் இருக்கிறது அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ கேள்வியை ஒழுங்காக கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆன்சரை அவங்க முடிக்கிறாங்க எக்கனாமிக் ஜிடிபியோட லாஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கும் டேரக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கல பட் ஆனால் வி வில் லுக் இன் டு இட் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஆன்சர் பண்ணாமல் தெரியுது உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகிறது நீங்கள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணலாம் அவங்க என்னெல்லாம் பேசினாங்க இன்னும் ஏதாவது அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் இஸ்இன் எல்லாம் நாட்டில் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கும் போது மன்மோகன் சிங் அவர்கள் டேரக்டாக இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவர் என்ன இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு நம்பர் ஒன் டிமானிட்டைசேஷன் அண்ட் நம்பர் டூ இமீடியட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இது ரெண்டும் தான் இந்த சரிவுக்கு காரணம் அப்படின்றது அவருடைய கருத்தாக இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதுலாம் நிறுத்திட்டு முதல்ல இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன்ஸை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அவரும் இரண்டு மூன்று வழிகளை கூறியிருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது எங்கள் நமக்கெல்லாம் தோணுது இன்னும் ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு சில பொலிட்டீஷியன்ஸ்லாம் என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ்லேருந்து பிஜேபி மூவ் ஆகும் போதும் இப்படி தான் ஜிடிபி டவுனில் இருந்துச்சு அப்போ ஜிடிபியை ஜிடிபியை நார்மலைஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சில சட்டத்திட்டங்களை இந்த கவர்மெண்ட் வந்து செய்ய மறுத்து விட்டது ஏன்னா அப்போ ஜிடிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதாகவும் அதோட தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம இன்னை வரைக்கும் இந்த ஜிடிபி இன்னைக்கு இந்த ஜிடிபி டவுன் ஆனதுக்கு ரீசனும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லியும் ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸும் ஒரு சில பொலிட்டீஷியன்ஸும் குரல் கொடுத்த வண்ணம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது சரி யார் எப்படி போனாலும் மிடில் கிளாஸ் மக்களாக நமக்கு இது அஃபெக்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒரு சின்ன குட் நியூஸ் என்னென்னா இது நெக்ஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் கொஞ்சம் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவாகவும் சொல்கிறாங்க ஸ்லோ டவுன் உண்மை தான் பட் ரெசிஷன் இல்லை ரெசிஷன்னா நெகட்டிவில் போனால் தான் ரெசிஷன் ரெசிஷன் ஸோ இது ரெசிஷன் கிடையாது பட் கண்டிப்பாக ஸ்லோ டவுன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னும் ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக சொல்கிறாங்க சரி அதை எப்படி அடுத்த குவார்ட்டரில் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இந்த ஜிடிபி வந்து கொஞ்சம் நார்மலைஸ் ஆகும்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் நம்மளை வச்சு தாங்க தட் இஸ் நம்ம மிடில் கிளாஸ் மக்களை வச்சு தான் நெக்ஸ்ட்டு மந்த் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சீசன் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க ஸோ ஃபெஸ்டிவல் சீசன் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக மணி புழக்கம் இருக்கும் மிடில் கிளாஸ் மக்கள்லாம் அதிகமாக செலவு பண்ணுவாங்க இதன் மூலியமாக கொஞ்சம் ஜிடிபி வந்து நார்மலைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பாசிட்டிவான விஷயங்களும் சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னா யாருமே இதுவரையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது த பிக்கஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கோல்டு கோல்டில் நிறைய பேர் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ கம்மியான கோல்டு அதிகமான இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கோல்டு ரேட்டும் இப்படி அதிகமாக ஆகிட்டுருக்கு சரி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் எங்களையும் அப்டேட் பண்ணுங்கள் மெக்னைஷோ சேனலில் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும்தான் போஸ்ட் பண்ணுவோம் கீப் அப